అంటే మీరు అన్నట్లుగా కొన్ని ప్రజా సంఘాలు పాయస లేకుండా చేయడానికి చూస్తున్నప్పటికీ మీరు చెప్తున్న ఒక డౌరీ అరెస్ట్మెంట్ కేసు అమ్మాయి సూసైడ్ కేసు దానికి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఇటువంటి ప్లాట్ఫామ్ కాకుండా కోర్టులో వెళ్ళొచ్చు పోలీసులు కేసు వేయొచ్చు అది జరిగిన సందర్భం కూడా అదేనండి కోర్టులో కోర్టులో పోలీస్ స్టేషన్లోనే కేసు పెట్టాలి అనేసే వెళ్ళారు వీళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టాలి అని అంటే వాళ్ళు పెట్టలేదు పోలీసులు కేసు పెట్టలేదు కేసు పెట్టకపోవడం వల్ల రోడ్డు మీదకి వచ్చారు అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టకపోతే దానికి ఇంకో మార్గం కూడా ఉంది పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఎస్ఓ కేసు పెట్టలేదు అంటే కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు డైరెక్షన్ ఇస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఏదైనా అంటే ఒక చిన్న సంఘటన అది ఆ బాడీని ఆమె చనిపోయిన తర్వాత ఆ బాడీని తీసుకెళ్ళి అత్త అత్త వాళ్ళు చేయాలి కదా మామూలుగా దహన సంస్కారం అత్త వాళ్ళు చేయాలి అది వాళ్ళు మాకు సంబంధం లేదు అని అన్నారు సంబంధం లేదు అని అన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు మరి మేము ఎట్లా చేస్తాం పెళ్లి చేసేసి ఇచ్చేసిన తర్వాత అత్త మామూలు చేయాల్సిన కార్యక్రమాన్ని తల్లిదండ్రులుగా మేము ఎట్లా చేస్తాం తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు చేయాలి అని అనుకుంటే అత్త మామూలు లేరనుకున్నప్పుడు ఆమెకు మెట్టి నీళ్ళు లేదనుకున్నప్పుడు మేము చేస్తాం ఆడ ఉంది కాబట్టి మేము చెయ్యము అనే దగ్గర తల్లిదండ్రులు నిలబడ్డారు ఈ బాడీని వాళ్ళే తీసుకెళ్లి చేయాలి అనేది అప్పుడు ఈ తల్లిదండ్రులకు సపోర్ట్ గానే వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి మద్దతుగా మీరు ఉన్నందుకు కుటుంబ సభ్యులు ఫస్ట్ బయటకు వచ్చింది కుటుంబ సభ్యులు వచ్చాయి న్యూస్ కూడా టీవీ న్యూస్ కానీ పేపర్ న్యూస్ కానీ కుటుంబ సభ్యులు ఇట్లా ఫైట్ చేస్తున్నారు అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి మద్దతుగా వీళ్ళు వెళ్ళారు ఆ కేసులతో పాటు ఇంకేమి జరిగాయా లేదా సడన్ గా మీ ముగ్గురిని తెర మీద తీసుకొచ్చారా అదే మా ముగ్గురిది అంటే పోస్టర్లో నుంచి సడన్గానే తీసుకొచ్చారండి సడన్గా అంటే పోస్టర్లో అంటే నేను విశాఖ జిల్లా కార్యదర్శిని సీఎం ఎస్ చైతన్య మహిళా సంఘం నేను విశాఖ జిల్లా వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి అంటే వెళ్ళక ముందు నుంచి ఆంధ్రలో మా మీద పోస్టర్లు వేస్తున్నారు తర్వాత విశాఖ జిల్లా బాధ్యతలు తీసుకొని అది చేస్తున్న దగ్గర నుంచి కూడా పోస్టర్లు వేయడం నేను ఎక్కడైతే రూమ్ తీసుకుని ఉన్నానో ఆ రూమ్ చుట్టూ పోస్టర్లు వేయడం తర్వాత నా రూమ్ అంటే రూమ్ ఓనర్స్ కూడా లెటర్స్ రాయడం ఏమా ఇట్లా మావో ఇష్టం ఏమైనా ఈ రూమ్ ఖాళీ చేయించింది అని చెప్పి లెటర్స్ రాయడం అట్లా గొడవ కూడా అయింది గొడవ అయితే చాలాసార్లు విశాఖలో ప్రెస్ మీటర్లు పెట్టినాము పెద్ద ధర్నా కూడా చేసినాం మా మీద ఇట్లా కుట్రపూరితంగా చేస్తున్నారు అని తర్వాత ఓనర్స్తో మాట్లాడినాం ఓనర్స్ ఏంటంటే మాకు ఇట్లాంటి ఇబ్బంది లేకపోతే మీరు ఉండొచ్చు లేకపోతే మాకు ఇబ్బంది అయితే ఉండొద్దు అనేది వాళ్ళు మాట్లాడింది సరే నేను తప్పు చేసిన మీకు అనిపిస్తే మీరు ఏం చేసినా నేను దాన్ని తల ఉంచుతాను చెప్పి మాట్లాడి అట్లా ఉన్నామన్నమాట విశాఖలో మద్దిరిపాలెం ఉన్నది అంటే లెటర్స్ చేసిన నేను రూమ్ అంటే విశాఖ నుంచి మరి మహిళా సంఘంగా అక్కడ నిర్మాణం అనేది ఉండొద్దు అనేది గవర్నమెంట్ అనుకున్నది ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నది అక్కడ నుంచి అదే రోజు అంటే ఒక రెండు రోజుల ముందు అరెస్ట్ కి ఒక రోజు రెండు రోజుల ముందు వచ్చా హైదరాబాద్ కి అది కూడా ఆరోగ్యం హెల్త్ బాగా చూపించుకోవడం కోసమే వచ్చిననమాట వచ్చినాము డాక్టర్ ఫోన్ చేస్తే కూడా క్రిస్మస్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ సెవెంత్ కి రమ్మని చెప్పి అన్నాడు అట్లా ఆగేవనమాట అట్లా పట్టుకెళ్లారు అంటే మీరు అక్కడ ప్రజా సంఘాల కోసం పోరాటం చేసిన మీకు హైదరాబాద్ వస్తే ఇక్కడ మీకు అరెస్ట్ అరెస్ట్ చేసింది కూడా ఆంధ్ర వాళ్ళే సరే మరి మీరు విశాఖపట్నం వెళ్ళారు మద్యపాలనలో రూమ్ తీసుకున్నారు సరే ప్రజా సంఘాల కోసం తిరుగుతున్నారు మీ వాయిస్ రేజ్ కాకుండా ఉండడానికి అరెస్ట్ చేశారు కానీ వీళ్ళిద్దరికి ఏం సంభవం ఒకటే కుటుంబం ఒకటే కుటుంబం ఒకటి సార్ ఇప్పుడు అమరుల బంధుమిత్రుల సంఘంలో నేను పనిచేస్తున్నా తను కూడా చైతన్య మహిళా సంఘంలోనే పనిచేస్తుంది అమరుల బంధుమిత్రుల సంఘం అయినా కూడా దేనికోసం కొట్లాడుతుంది అని అంటే ఆ బాడీస్ ని మీరు ఖచ్చితంగా అంటే ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్నారు అది ఎన్కౌంటర్ ఆ బూటకప్ ఎన్కౌంటర్ అనేది తర్వాత విషయం ఒకవేళ మాట్లాడదలుచుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా అది ఒక సపరేట్ టాపిక్ అయిపోయింది అది ఎన్కౌంటర్ లో బూటకప్ ఎన్కౌంటర్ అనేది తేల్చేది పక్కన పెడితే అది చనిపోయిన బాడీని ఎక్కడో విదేశాల్లో చనిపోయితే వాళ్ళని ఇండియాకి తీసుకుని వచ్చేంత వరకు బాడీ చెక్కు చెదరకుండా వస్తుంది అట్లాంటిది మన దేశంలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళని మనమే చంపుతున్నాం అది మళ్ళీ వీళ్ళే వీళ్ళ దేశం మీద వీళ్ళకే చేసిన చేస్తున్నటువంటి వీళ్ళు ఇక్కడ చనిపోయిన బాడీని దగ్గరలో ఉన్న ఇంటికి చేర్చడానికి ఎందుకు టైం పడుతుంది పోస్ట్మార్టం చేయాలి ఎన్ని రోజులు పోస్ట్మార్టం చేస్తారు అదే ఇదిలో ఒకవేళ ఎదురు కాల్పులు జరిగిన దాంట్లోనే పోలీసులు ఎవరైనా గాయపడ్డో లేదా చనిపోయి ఉంటే వాళ్ళ సవాలు ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి ఫ్లైట్లలో వచ్చేస్తాయి కదా సార్ ఫ్లైట్లలో వచ్చేస్తే కుటుంబానికి అప్పచెప్తారు అంతా చేస్తారు చనిపోయేంత వరకు ఆ వ్యక్తి ఏ భావాలతో ఉన్నాడో అంత తర్వాత విషయం చనిపోయిన తర్వాత అక
అంతే కదా అట్లా అనుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులకి చివరి కోరిక అంటే చివ తల్లిదండ్రులనే కదా ఎవరైనా సరే మిత్రులు కావచ్చు ఎవరైనా అనుకుంటారు ఆఖరి చూపు చూద్దాం అనేసి ఆఖరి చూపుకు నోచుకోవడం కోసం తల్లిదండ్రులు ఆ బాడీ కావాలి అంటారు ఆ బాడీ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళు మళ్ళీ పరేషాన్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు అడగడము కొట్లాడడం ఏవో చేస్తే పుళ్ళ పెట్టి పురుగులు పట్టిన తర్వాత ఇస్తారు అవి బాడీని మేము తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి పురుగులు ఇట్లా వస్తుంటాయి ఎంత బాధ వేస్తుంది అట్లాంటిది కనీసం చనిపోయేంత వరకు వాళ్ళు ఏ భావాలతో చనిపోయినా చనిపోయిన తర్వాత అయినా ఒక మర్యాద పూర్వకంగా బాడీని కుటుంబానికి అప్పజెప్పాలి అది కూడా వీళ్ళు రాసుకున్నటువంటి అంటే మనం ఉన్న రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఈ చట్ట పరిధిలోనే కొట్లాడుతున్నాం అంతే బాడీని ఏ ఉద్దేశంతో మీరు చంపినప్పటికి వాళ్ళని రాజ్యాంగ పరిధిలోనే కుటుంబానికి అప్పజెప్పాలి అనే ఒక ఫైటింగ్ తీసుకొని వస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ మరి ఆ మేరకు కొట్లాడడము లేదా వాళ్ళ తరపు నిలబడడం కూడా రాజ్యానికి కంటగింపే అయింది అందుకు మిమ్మల్ని కూడా అంతే మరి ఏ పాపం కాదు కదా అమ్మాయికి నడవలేని అమ్మాయి ఉంది కదా ఆమెను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అది వాళ్ళే చెప్తారు మీకు చెల్లెలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా చెల్లెలు అంటే చాలా ఇష్టం మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అదే అన్నారనమాట చెల్లెలు అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా అంటే అవును చా లాస్ట్ అమ్మాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు కావచ్చు ఎవరికైనా లాస్ట్ అమ్మాయి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం ప్రేమలు ఎక్కువ ఉంటాయి అవును ఇష్టమే అంటే వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ వీళ్ళని అడిగి ఏం ఉపయోగం ఉండదు వాళ్ళు చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్ళండి అని అంటారు ఎవరు పోలీసు పోలీసు అంటే అది బెదిరింపు అంటే అంటే ఆ సెంటిమెంట్ ద్వారా అంతే అంటే ఈవెన్ అడ్డం పెట్టి కుటుంబాన్ని కుటుంబాన్ని బెండి చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దీని నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి అని అనుకుంటే పిల్లలు ఆ పిల్లల్లో కూడా ఎవరు అని అనుకుంటే ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళ మీద ఇంకా ఎక్కువ అయ్యో చాలా అన్యాయం అనిపిస్తుంది చాలా అన్యాయం మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగులుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదలు లేదురా